Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu tenho feito para operar as lives do YouTube utilizando o OBS Studio. E para dar esse exemplo eu vou utilizar o outro canal que eu tenho, que é o Dispensados dos Apriscos. E a primeira coisa que você precisa fazer é abrir uma aba de transmissão no seu navegador. Aqui como você já pode ver, eu já criei um título para essa live teste. É nesse espaço que eu vou conseguir monitorar a live enquanto ela estiver acontecendo. Aqui também embaixo você encontra a chave de transmissão dessa live e também o chat para você poder interagir com as pessoas. Então, bom, abrindo o OBS Studio, o que, que a gente encontra? A gente vê aqui nesse campo da esquerda as cenas por onde eu vou transitar ao longo da minha live. Então, você pode ver que para cada uma delas eu tenho fontes, né? Então, por exemplo, eu posso desativar o rodapé, colocar de novo a própria thumbnail, posso desativar e ativar a minha câmera e assim por diante. Como você pode ver, esse microfone ele está aqui em torno do amarelo. Eu poderia até tentar deixar ele um pouquinho mais alto, porque eu gosto de deixar ele aqui em torno do amarelo já batendo quase no vermelho. Para isso, eu vou clicar aqui nessa engrenagem, depois em propriedades de áudio avançadas. Então, eu vou escolher uma quantidade de decibéis para aumentar. Eu vou passar de 7 para 10. Então, agora meu áudio ficou um pouquinho melhor, tá vendo? Ele já está em torno do amarelo, do vermelho. Se estourar do vermelho ali no OBS Studio ou mesmo na minha mesa de som, pode ser que eu tenha algum problema de transmissão na live, tá? Então, não é bom arriscar muito também. Então, em torno dessa faixa de amarelo está ótimo. Você também tem que perceber se a imagem que está aparecendo no BS Studio não está com muito atraso. Então, você pode fazer algum tipo de movimento rápido para perceber se ela está entregando uma imagem num tempo suficientemente aceitável. Né? E aí, o próximo passo, então, é entrar aqui em configurações para verificar se o canal que está conectado ao OBS Studio está correto. Entrando aqui então em transmissão, você percebe que a minha conta conectada é o dispensado dos apriscos, está tudo certo. Eu poderia desconectar para conectar outra conta, que no caso seria o desse canal do Open Maker, mas eu vou manter essa. Então eu vou clicar em aplicar se eu tiver selecionado e depois em OK. Eu preciso agora gerenciar a minha transmissão. Então, clicando aqui em gerenciar a transmissão, eu preciso escolher qual é a live que, que eu vou querer transmitir. Então, eu vou entrar aqui em selecionar a transmissão existente. E aí você pode ver aqui que aparece somente essa live, porque eu só tenho essa live programada. Vou arrastar essa janela um pouquinho mais para cima, selecionar essa live e depois clicar aqui em selecionar transmissão. Essa live já estando selecionada, a transmissão já está pronta para acontecer. Se eu clicar em iniciar a transmissão, ela já vai começar. Mas antes disso, eu tenho que lembrar de uma coisa. Né? Se eu não quero aparecer no início da live, porque ela precisa de um tempo para se estabilizar, eu costumo deixar alguns minutos e soltar algum videozinho de fundo. Então, para fazer isso aí, eu vou inicialmente mutar o microfone, passar então para a cena de abertura, que já startou a contagem regressiva. Clico aqui em iniciar transmissão e depois em sim, aí eu vou abrir o videozinho do videoclipe no caso, para deixar esse tempo passar com alguma música de fundo e então vou verificar se a transmissão está acontecendo lá na minha aba do navegador, como você pode ver ele tem um certo atraso, né? demora algo em torno de uns 10 segundos para a transmissão passar para as pessoas, ela não acontece simultaneamente. E você pode perceber que aqui ele está dizendo que a comunicação está excelente e não tem nenhum espectador aparecendo, né? porque essa live eu estou abrindo ela como não listada. Então eu vou voltar agora lá para o OBS Studio. Primeiro eu vou mandar uma mensagem aqui, né? dar um olá para as pessoas. E aí você pode perceber que a mensagem já está aparecendo para todo mundo. Né? E aí você pode perceber que a música já acabou. Então eu vou fechar aqui o YouTube. E vou partir para a próxima cena. E eu vou abrir, abrindo o microfone. Então você pode perceber que agora eu me apresento para a live aqui, porque a live está começando. Meu microfone está funcionando. É bom eu perceber aqui embaixo né, se a quantidade de dados por segundo ela está verdinha, né, está dentro daquilo que eu programei. Se você não sabe como fazer toda essa programação das lives, eu já criei um vídeo no canal, que depois eu vou te passar o link. 
E você tem que perceber também aqui o consumo de CPU, né, que está abaixo de 50%, então está ótimo. Você percebe também que a taxa de frames por segundo ela tem que estar dentro daquilo que você planejou, que no meu caso era de 30 fps, então está ótimo também, está tudo funcionando como planejado. Próximo passo, então, é fazer a transição de cenas. Né? Então, por exemplo, se eu quiser entrar aqui no principal, eu já percebo aqui a mensagem das pessoas e eu posso comentar o que as pessoas estão falando. Normalmente eu utilizo a Bíblia online no canal dispensado dos apriscos, né? mas como eu estou fazendo um tutorial para o canal do Open Maker, nesse caso, eu vou abrir no lugar da Bíblia online o meu roteiro, o roteiro desse vídeo aqui. Né? Então, eu posso deixar ele aberto ou fechado e aí então eu posso transitar para as próximas cenas. Né? Por exemplo, entrando aqui em câmera solo, posso também ir para a tela de fechamento. Aqui eu costumo colocar algumas coisas que você pode encontrar na descrição do vídeo e eu costumo fazer uma transição aqui do chat e com isso já dá para fechar a live. Né? Para fazer o fechamento da live é muito simples, basta você clicar aqui em interromper transmissão e a sua transmissão está encerrada. Indo lá para a aba do navegador eu posso ver o que aconteceu. Então você pode ver que a transmissão já foi interrompida e aqui eu posso clicar em encerrar transmissão e depois em encerrar de novo. E se você tiver interesse em saber como é que eu faço para organizar todas essas configurações com antecedência, então dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu fiz para você em que eu conto todos esses detalhes. E a gente se vê nos próximos tutoriais desse canal. Falou!